നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഇവിടെ തലയൂരി പോന്നാലും ഒരു ജനം ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ലോകം ഒട്ടുക്ക് ഈ എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ടതാ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അവരാരും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അംഗീകരിക്കില്ല ഈ ലോകം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അവൾ ഏത് തെറ്റ് പറഞ്ഞതിൽ ഇനി വീണ്ടും ധരിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി എന്ന് തിരിച്ചു വന്നാലും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴും ഇർഫാന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തകയാണ് ദിവസം ഇർഫാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എവിടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി അന്തസ്സായിട്ട് അല്ലാതെ ഇർഫാനായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മാൻ മിസ്സിങ് കേസിൽ കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവുന്നത് വരെ അവർ കെട്ടിച്ചു തരാ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ വ്യവസ്ഥയും കൂടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കാം അപ്പം അവർക്കും ആ വ്യവസ്ഥ തെറ്റിക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു തരത്തിലും അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ആ വ്യവസ്ഥ അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചൊക്കെ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നെ കെട്ടിച്ച് പറഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും കെട്ടിച്ച തന്നില്ല എനിക്ക് ഇയാളുടെ കൂടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആറ്റ്മാരുടെ കല്യാണവും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊല്ലം ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുന്നവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ അവരെ കൂടെ പോയി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒൻപത് മാസമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഒൻപത് മാസം കൂടെ ഉള്ളൂ ആ ഒൻപത് മാസം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഇവരെ കെട്ടി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ അച്ഛൻ നിർബന്ധം പറയരുത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നാലും അതെ അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ആ പയ്യന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ അവണ്ട് പിന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ കൂടെ വരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ പൊക്കോ അപ്പൊ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് പ്രശ്നമില്ല അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ചോദിക്കും നമ്മളുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ കല്യാണമായാലും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ കല്യാണമായാലും ഏത് രീതിയിലായാലും അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ തിക്കാൻ തയ്യാറാണോ അവളുടെ അവരുടെ രീതിയിൽ പറ്റില്ല സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പറ്റും ഞങ്ങളുടെ ഇതിലും പറ്റും അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് പറയുന്നു റിഫാൻ ഞാനല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഒരു ജനിപ്പിച്ച തന്തയുടെ ഒരു അവക ഇതിന്റെ പേര് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് നിനക്ക് ആവണവരെ ഒരു സുര അവൾക്ക് ചിലപ്പോ അവളുടെ പ്രായത്തെ കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ ധിക്കരിക്കാം പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്ക അതില് ലാസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന്റെ കാരണമാർക്കാണ് ഒരു അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാം കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഇവര് രണ്ടും ഇവര് രണ്ടുപേരും ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഇവര് രണ്ടും കൂടെ നിശ്ചയിച്ച പ്രശ്നം ഇപ്പൊ തീരും 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 അത് രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അവര് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വ്യവസ്ഥവെക്കും അവർക്ക് അതിൽ നിന്നും മാറാനൊന്നും പറ്റില്ല നാളെ ഗുണം നാളെ ഇപ്പൊ ഏത് മതത്തില് ജീവിച്ചാലും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും ആ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരമാവധി അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കും 
കേട്ടില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇത്ര ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് ഒരു പോലത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ നല്ല കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ചോദിക്കും എന്ത് പോയാലും അവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റണം ചെയ്തു തരും മോൾക്ക് ഇവരെ കൂടെ പോയി ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഏതായാലും പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും പറയാൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പോകണം എന്നൊന്നും പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല ആ കുട്ടി വേറെ ഒന്നും അല്ല പേടിയാണ് ബേസിക്കലി ഷീസ്കേഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ മൊത്തം റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുമാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ ഇത് കൊല്ലങ്ങളോളം കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എത്താൻ ഇതൊരു സാക്ഷിയായി നിൽക്കും എവിഡൻസ് ആണിത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റീൻ്റെ പാനലാണ് കോടതിയാണ് കോടതി ദിനം മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വശം മാത്രം കുതിരയ്ക്ക് കണ്ടു കിട്ടിയ പോലെ ഒരു സാധനം മാത്രം ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കല്ലേ കാരണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് എടുക്കേണ്ടി വരും അന്ന് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പക്വത വരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള സമയത്ത് കുതിരയ്ക്ക് കണ്ണു കിട്ടിയ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശരിയാവില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൽ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് അനുകൂലിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും അതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് വേണം നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഒരു സംശയം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അവൻ്റെ ഇവിടെ ഉറപ്പിന് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്നും ഒപ്പിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത പരാതി നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ട നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവരെ മാൻ മിസ്സിങ്ങിൽ ഇവൻ തട്ടിക്കൊണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പരാതി കൊടുത്തണ്ടേ കൊച്ചിന് ഇവന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ അത് ആ ഇത് ഇവരെ കണ്ട നിലയ്ക്ക് നമ്മളത് രേഖാമൂലം അവരെ അറിയിച്ചത് അവസാനിപ്പിച്ച ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഞാൻ ന്യായാധിപനായിരുന്നയാളാ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്രസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുക ന്യായാധിപനായിരുന്ന നിങ്ങളൊരു പരാതി മകൾക്ക് മകളെ കാണുന്നില്ല അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് കേസെടുക്കും ആ മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് കേസെടുത്തപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആ കേസ് തീർന്നു നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യാതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഭാവിയിൽ നിങ്ങളോട് യാതൊന്നും ചോദിക്കത്തുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി എസ് പിക്ക് ഒരു പരാതി കൊടുത്തു ആ എസ് പിക്ക് കൊടുത്ത പരാതിയും ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ കേസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ കൊടുത്ത എല്ലാ കേസും ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു യാതൊരു അറിയിപ്പും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ മകൾ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അതോടുകൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കേസ് അവസാനിക്കും ഇതിപ്പോൾ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ വേണ്ട അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നു ഒരു കോടതിയിൽ ഒരു കേസിലും യാതൊരു സാക്ഷിയുമല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത കേസ് പരാതി കൊടുത്തു അല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് കൊടുത്തു പരാതി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ കൊടുത്തു തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടാം മൂന്നാമത് പോയപ്പോ വീണ്ടും അവര് കേസ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് എവിടെല്ലാം കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ മകള് ഇന്നാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി യാതൊരു കുഴപ്പവും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പോലീസിനെ അറിയിക്കണ്ടേ സർ അറിയിക്കണ്ട നേരത്തെ മാൻ മിസ്സിങ്ങിന് ഒരു കേസ് കൊടുത്തു അത് ക്ലോസ് ആയി അത് പറയട്ടെ അത് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നൂറുകണക്കിന് പെറ്റീഷൻസ് പിന്നെ ചെന്നിരുന്നാലും ഈ കേസിന്റെ കൂടെ ചേർക്കത്തുള്ളൂ ഒരേ വി
ഒന്നെങ്കിൽഷീറ്റ് <laughs> അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റഫർ ചാർജ് കൊടുക്കും ഈ രണ്ടും കൊടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം അതവിടെ നിൽക്കുക അതൊക്കെ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ആ സംഭവമാണ് ഈ കേസിൽ മൈസാട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു മാൻ മ്യൂസിക്കിന് കൊണ്ടു ചെന്നത് എന്താണ് ആ മാൻ മ്യൂസിക്കിന് കൊണ്ടു ചെന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു ഒഫൻസ് ഇല്ല അവരെ വിട്ടു അവരെ വിട്ടു അവരുടെ കൂടെ പോയി വീണ്ടും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേസ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരികയുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാൻ യാതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും വരത്തില്ല നിയമപരമായിട്ട് വരത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇങ്ങനൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ദോഷം വരികയെന്നേൽ നിങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിക്കും അതും ചോദിക്കത്തില്ല കാരണം ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു നിയമര അതിനാ നിങ്ങളോട് ഇത് രമ്യമായി പോകാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം കിട്ടും അവരവരുടെയും വഴിക്ക് പോകും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറില്ലേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെയോ നീ കൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക നിയമപരമായിട്ടുള്ള കാരണം ഈ ഉത്തരവ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ തവണ കേസ് കൊടുത്തപ്പോ അതിനും കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ ഏത് വിളിച്ചാലും ഈ കേസ് ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുറ്റകൃത്യം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അവര് കേസ് കൊടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവര് വിവരം അറിയിച്ചോട്ടെ വിവരം അറിയിച്ചോട്ടെ അവരെ സംതൃപ്തിക്ക് അറിയിച്ചോട്ടെ ഞാൻ അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചോട്ടെ എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഉത്തരവ് പാസ്സാക്കിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ശ്രമിച്ചത് ആ ആ സർ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നാൽ അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അദാലത്തിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണെന്ന് ഈ പേപ്പർ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല മറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഇവിടെ പോയി അങ്ങനെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരാനുള്ള ശ്രമം കൂടെ അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോകുന്നു അല്ല ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ബാധ്യത അവരുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ മകള് അവര് സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ കൂടെ അല്ല പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏത് ശക്തിക്കാണ് അവരെ മാറ്റാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അവരോട് അതുകൊണ്ട് അവര് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ ഭാവിയിൽ യാതൊരു അവർക്ക് ജീവനും സ്വത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തക്കണമുള്ള ഒരു ശ്രമവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാ ഇതിൻ്റെ പേര് വന്നാൽ ഈ ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പറയാനും അധികാരി മുമ്പ് കാണിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഒപ്പിടിപ്പിയിലല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല ഞങ്ങളെ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസമില്ല അല്ല ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് go on talking about it because it is not going to end i think we will sum up the whole yes, thing yes yes so as a judicial member sir nu parayanulla case nu thaan par ithrayum parnadu pore edayalum avaru theermanangal edutha sthithikku namukku onnum parayanum cheyanum illa ah ennalum rendu vaakku about the case ithrayum samayam ee iru kootareyum maadavidakaldeyum kaamugiya vaavanmarudeyum പൂർണ്ണ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്മയ്ക്കും നിയമപരമായ സുരക്ഷിതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കോംപ്രമൈസിൽ അവസാനം വന്നപ്പം ഈ ഒരു വേദിയെ അവർ സംശയിക്കുകയും ആ വേദി സംശയിക്കുന്നത് കാരണം ഈ വേദി നിസ്സഹായതാവസ്ഥയും കോംപ്രമൈസ് ആകാത്തതിൽ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഏ ആ ദുഃഖം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ജീവയും ഇർഫാനും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വിവാഹം സ്വർഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കല്യാണക്കുറി എഴുതുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കല്യാണക്കുറി എഴുതുമ്പോൾ എഴുതും വിച്ച് വിൽ ഡി വി ബി സോളംലൈസ്ഡ് വിച്ച് വിൽ ഡി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയോ വോളൻ്റെ ഒരു ലാറ്റിൻ ടേമാണ് ഈ ദി ഗോഡ് വില്ലിങ്സ് മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ എഴുതും ഇൻഷാ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇഫ് ദി
മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഒരു വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പേരൻസ് അവർക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നു ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ വിധത്തിലും നോക്കുന്നു എന്തുവാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശോഭനമായ വിവാഹ ജീവിതം അതിന് ഭംഗം വരുത്തിയാൽ അവർ ഉള്ളുകൊണ്ട് നീറും അവരുടെ ഉള്ളിലെ നീറ്റൽ ആര് കാണും സർവേശ്വരൻ കാണും സർവേശ്വരൻ കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഒരു ഇഴുത്തിയായിട്ട് വന്നിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നടന്ന ഒരു വിവാഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വരാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാര്യം കാണുകയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും മാത്രമായിരിക്കും വേറെ ആരും സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ വരുത്തില്ല ഞാൻ കൊല്ലത്ത് മീഡിയേഷൻ നടത്തുന്ന വക്കീലാണ് പല കേസുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപക്വമായ പരുവത്തിൽ പലരും ഇറങ്ങിപ്പോയി അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവർ പേരൻസിനെ വിളിക്കും അവർ പറയും നീ ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലയോ നീ അനുഭവിച്ചോ തിരിച്ച് പയ്യനും വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും നീയും അനുഭവിച്ചോ അങ്ങനെ എത്രയോ പേര് ആത്മഹത്യ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മീഡിയേഷൻ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുക സർവേശ്വരനോട് അപേക്ഷിക്കുക അവരുടെ മനസ്സ് നീറിയാൽ വിവാഹം നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയില്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവർത്തി അത് എന്നും മനസ്സിലായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സംഭവിക്കട്ടെ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ മാനസിക പക്വത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രണയത്തിലായ രണ്ടു കുട്ടികളാണ് ഇർഫാനും ജീവി അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും രക്ഷ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആ ബന്ധത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുമാണ് അവരുടെ പ്രണയം മുന്നോട്ട് പോയത് അവിടെ ജീവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇർഫാന് ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് നേടിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ജീവിയുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അവർ ഇല്ലാത്ത ലോൺ എടുത്ത് ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് പരാജയത്തിലായതിൻ്റെ വേദനയും നിരാശയും ഒരു വശത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനുള്ള നമ്മൾ മാക്സിമം രണ്ടൊരു കൂട്ടർക്കും ചേർന്ന് പോകാവുന്ന പല മാർഗങ്ങളും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവരിനി ജീവിച്ച് കാണിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ ഒരു ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അവർ സമാധാനമായിട്ട് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും എല്ലാം തന്നെ നേടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ നശിക്കുകയെല്ലാം നന്നാവുകയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അച്ഛനമ്മ രണ്ട് കൂട്ടരുടെ അച്ഛനമ്മമാരും അവരോട് ക്ഷമിക്കുമെന്നും ഒന്നിച്ച് അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്നും ഞാൻ ആശിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കൂട്ടരോടും എനിക്കിനി ഒന്നും പറയാനില്ല ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടാലും സത്യം സത്യം തന്നെയാണ് ധർമ്മം ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഏത് മതമായാലും ഒന്നേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കാര്യമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ മതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാനോ അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല മതം അവർ പോകണതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെ വേണം എന്ത് വേണം എന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എടുക്കും അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ആ സ്നേഹം അവസാനം വരെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും വരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം